Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai Bugungi dasturimizda Prezidentlikka demokrat nomzodlar orasida debat. Qarzga botgan amerikalik talabalar. Atrof muhit muhofazasi va ishsizlik. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohruh Hamro Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Aqshda keyingi prezidentlik saylovlari kelasi yili noyabrda bo'lib o'tadi. Kaliforniyalik senator Kamola Harris ilk televizion debatdan so'ng prezidentlikka nomzodlar orasida reytingini ancha yaxshilab oldi. Debat paytida Harris poygada oldinda ketayotgan sobiq viceprezident Jo Bidenga hujum qilib, uning reytingi tushishiga sabab bo'ldi. Ammo Biden prezidentlikka o'nlab davogarlar orasida yetakchilikni boy bermayapti. Adil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi. Joe Biden 1970-yillarda hukumatning o'quvchilarni maktab avtobuslarda irqiga qarab alohida tashish amaliyotiga chek qo'yish harakatlariga qarshi chiqqan edi. O'shanda sobiq vitse-prezident Delaware shtatidan senator Kamala Harris esa maktab o'quvchisi bo'lgan. You also worked with them to oppose busing. Siz irqchilikka tayanib ko'tarilgan qonunchilar bilan hamkorlik qilgansiz. Kaliforniyada 2-darajali fuqaro sifatida qora tanlilar uchun avtobuslarda maktabga bir qiz qatnar edi. O'sha qiz men edim. Sobiq senator va vitse-prezident o'sha paytdagi pozitsiyasini oqlashga harakat qildi. Men ovoz berish huquqlari haqidagi qonun muddatini 25 yilga uzaytirishga ovoz bergan qonunchiman. Aqsh senatida 98 ta qonunchi shunga ovoz bergan edi. Odamlarning saylovda qatnasha olmasligi muammo ekaniga diqqat qaratganman. Demokratlardan yagona nomzodlikni qo'lga kiritish uchun ayni paytda 4 ta arbob peshqadam. Bular Biden, Harris, Vermont va Massachusettsdan senatorlar Bernie Sanders va Elizabeth Warren. Nazarimda Kamala Harris debatda yaxshi natija ko'rsatdi. Jo Bayden pesh qadam tarafdorlari soni ko'p. Qora tanli saylovchilar Demokratik partiya elektoratining 25 foizini tashkil etadi va so'nggi so'rov natijalariga ko'ra ular Baydenni qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq Harrisning ilk debatdagi muvaffaqiyatli chiqishi unga qora tanli saylovchilar orasida obro' qozonishiga yordam berishi mumkin. Bayden yil boshida poygaga kirganidan beri peshqadamlikni qo'ldan chiqargani yo'q, biroq endi pozitsiyasi zaiflashgandek deydi tahlilchi Kayl Kondik. Bayden hozirgi xayrixohlik darajasini saqlab qolish uchun shu sinovdan o'tishi kerak. Bu xayrixohlik uning Obama yillaridagi vitse-prezident lavozimidagi xizmati va ismining taniqliligi natijasimi yoki buning ortida boshqa chuqurroq sabablar bo'lib, ana shu sabablar unga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradimi? Sorovda qatnashgan demokrat saylovchilarning aksariyati Baydenni mo'tadil siyosatchi. Kelasi yilgi saylovda prezident Trampga munosib qarshilik ko'rsata oladigan kuchli nomzod deb biladi, dedi siyosatchinos Andra Gillespie. What Biden is Biden ko'plab mo'tadil saylovchilar ovozlariga umid qilmoqda. Ayniqsa ayrim masalalarda liberal, ammo Bernie Sanders yoki Elizabeth Warren kabi o'ta liberal bo'lmagan saylovchilar ovozlariga. U ko'plarni yetarli darajada qoniqtiradi. Demokrat nomzodlarning keyingi debati ham 2 kunlik bo'lib, 30-31 iyul kunlari Michigan shtatining Detroit shahrida o'tkaziladi. Odil Rozaliyev Amerika ovozi uchun. Prezidentlikka Demokratik partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun Miami shahrida o'tgan telemunozara 2 kun davom etdi. Chunki davogarlar ko'p. NBC telekompaniyasi uyushtirgan debat etnik xilma-xilligi va muhojirlar ko'pligi bilan tanilgan shahardan uzatildi. Nomzodlar o'z chiqishlarida oq tanli bo'lmagan ayollar diqqatini ham jalb qilishga harakat qildi. Ushbu toifa azaldan demokratlarga ovoz beradi, ammo hozirdan o'z talablarini olg'a surmoqda. 
Teledebat na tomo shakalgan har bar ayol kenge prezident kim bolishini hal qilish qudratiga ega. Rangli ayollarning shijoatli qo'llab quvvatlovisiz partiyadan yagona nomzodlikni qo'lga kiritish amri mahol. Floridada g'alaba qozonmagan nomzod esa prezidentlikni yuta olmaydi. Rangli ayollar Florida saylovchilarining choragini tashkil etadi. Prezidentlikka da'vo qilayotgan har bir nomzod bu shtatda g'alaba qozonishi shart. Saylovchilar 2020-yil poygasini sabrsizlik bilan kutmoqda. Ularning nomzodlaridan umidi katta. 2016-yil saylovidan so'ng uyg'onib, o'z qarashlarimizni bildirishimiz kerakligini angladik. Nomzodlar bizning ovozlarimizsiz g'alaba qozona olmasligini tushunishi kerak. 2016-yil saylovda afroamerikalik va latino saylovchilar 2012-yil saylovga qaraganda uncha faol bo'lmagan. Natijada Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Florida kabi muhim shtatda g'alaba qozona olmadi. On the issue of race Biroq 2020-yilda manzara o'zgacha bo'lishi kutilmoqda. Demokrat davogarlar orasida bir nechta oqtanli bo'lmagan arbob bor. Saylovchilarning aytishicha, jarayon yolg'iz prezident Trampni mag'lub etishga qaratilgan bo'lmasligi kerak. Saylovchilarning Trump tomon og'ishi bizni tashvishga solmasligi kerak. 2016-yilda qatnashmagan odamlarni saylovga chiqaraylik, shundagina g'alaba qozonamiz. Andrea Mercado kabi faollar ozchilikdagi saylovchilarning ovozlari ahamiyatsiz deb o'ylovchi odamlar bilan tashviqot ishlari olib bormoqda. Qamalib chiqqan odamlarning ovoz berish huquqini tiklashga qaratilgan Florida qonunining 2018-yilda qabul qilingani katta yutuq bo'ldi. Bu odamlarning ovoz berish qudratini, jamoaning uyushish qudratini namoyish etdi. Jinoiy kodeks va immigratsiya tizimi islohotlari shtat saylovchilari uchun dol zarb mavzular. Shu bilan birga ular telemunozaralar paytida nomzodlardan sog'liqni saqlash tizimi hamda iqtisodiyotga doir qarashlari haqida ham ma'lumot olishni istaydi. Oilalari ajralgan, hayotlari barbod bo'lgan, jamoalari tushkunlikka tushgan afroamerikaliklar va latinolar hozirgi iqtisodiyotdan foyda ko'rmayapti. Ko'p nomzodlar latino saylovchilar orasida targ'ibot ishlarini kuchaytirmoqda. Saylovchilar esa nomzodlarga o'z talablarini qo'ymoqda. Agar ular rangli ayollar ovozlarini olishni istasa, bizning ham dardimizga quloq solishsin. Bu mamlakatda rangli ayollar uchun qanday siyosat olib borishmoqchi ekanini aytishsin. Saylovdan 6 oy yoki 3 oy oldin emas, hozir aytishsin. Miami'da boshlangan debatlar yordamida demokratlar o'z saylovchilari bilan aloqani tiklashga umid qilmoqda. Rangli saylovchilar bu safar saylovda qanchalik faol bo'lishini yana salkam 1,5 yildan so'ng bilib olamiz. Odil Rozaliyev Amerika ovozi uchun. Amerikada ta'lim olish arzon emas. O'qish puli har yili oshib bormoqda. O'rtacha talaba kollejni 30-40 ming dollar qarz bilan tamomlaydi. Ish topganidan keyin uni yillar davomida foizi bilan qaytarish kerak. Ayrim qonunchilar hozirda 1,6 trillion dollarga yetgan talaba qarzlarini bekor qilishni taklif etmoqda. Xarajatni qimmatbaho qog'ozlar oldi sotishiga qo'yiladigan yangi soliq bilan qoplaymiz deydi ular. Qonun loyihasi 4 yillik jamoat kollejlarini bepul qilishni ham nazarda tutadi. Aqsh o'quv yurtlarida tahsil olganlar yillar davomida qarzini qaytaradi. Demokrat qonunchilar 45 millionga yaqin bitiruvchini bir umrlik qarzdan ozod qilamiz demoqda. Yoshlarning hayot darajasi ota-onasinikidan past bo'lishi adolatsizlik. Bu ularning aybi emas. Qarz, ish haqining pasligi yosh avlodning o'z uyiga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Berni Sanders prezidentlikka nomzod. U Ilhan Umar, Pramila Jayapal kabi demokratlar bilan ishlab chiqqan qonun loyihasini taqdim qildi. Umarning aytishicha, talaba qarzlarining boy qatlamdan ko'ra kam daromadli oilalarga ta'siri kattaroq. Canceling ta'lim qarzlaridan qutulish nochor va o'rta hol oilalar uchun muammo, boylar uchun emas. Istisnolar kiritgandan ko'ra hammani bu inqirozdan xalos qilaylik. Aktsiyalar savdosiga qo'yiladigan soliq xarajatlarni qoplaydi deydi qonunchilar. So we can ask Aktsiya va obligatsiyalar savdosi bilan shug'ullanadiganlardan kichik miqdorda soliq to'lashni so'raymiz. Bu 10 yil ichida talaba qarzlarini bekor qilishga yordam beradi. Inqiroz paytida xalq moliyaviy institutlarni asrab qoldi. Endi ularning gali. Qonunchi Pramila Jayapalga ko'ra, talaba qarzlari oxirgi 10 yilda 2.5 baravar oshib, bugun 1.5 trillion dollarga yetgan. 
Oq tali talabalarning 60 foizi qarzga botgan. Boshqa irq vakillarining ahvoli undan da tang. Qora tanlilarning 87 foizi qarz olib o'qiydi va ayniqsa xotin-qizlar birinchi yillik maoshini qarz to'lashga sarflaydi. O'xshash qonun loyihasi o'tgan yili ham taklif etilgan edi. Senat respublikachilar qo'lida ekan, uning qonunga aylanish ehtimoli past. Sahar Majid Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Ormonlar sayyoraning iqlim o'zgarishiga qarshi eng yaxshi himoyasidir. Ammo daraxtlar odamlar uchun qurilish materiali yoki o'tin sifatida ham qadrli. Tadqiqotchilar odamlarning ehtiyojiga, tirikchiligiga zarar yetkazmagan holda tabiatni asrash yo'llarini qidirmoqda. Atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi bir guruh yaqinda Aqsh sharqidagi Apalachi tog'larida 40 ming gektarlik o'rmonni sotib oldi. Biroq bu daraxtlar kesilmaydi degani emas. Stuart Hale tabiat nasrash nodavlat tashkilotida o'rmonlar bo'yicha menejer Atrofda ancha yaxshi eman daraxtlari bor. Bizga ular yoqadi. Xayolning aytishicha, Kentucky Tennessee chegarasida joylashgan bu o'rmonda toza suv, karbonat angidridni tozalovchi muhit hamda hayvonot olami uchun boshpana bor. O'rmonlar ish o'rinlari ham yaratadi. Daraxt kesuvchilardan tortib, buni tashuvchilargacha, yog'ochni qayta ishlovchilar va bu ishchilar to'xtab suv oladigan do'konlargacha hamma shu o'rmondan rizqini topadi. U iqtisodiyotning ajalmas qismi. Tennessee shtatining o'zida 100 ming odam, qo'shni Kentuckyda 60 ming kishi o'rmon bilan bog'liq ishlarda ishlaydi. Shu bois tabiatni asrash guruhi Apalachi tog' edaklarida 40 ming gektar o'rmonni sotib olganda, uni qo'rxonaga aylantirish yo'lidan yurmadi deydi tashkilot vakili Terry Cook. To get to scale, you've got to think. Asrab avaylash masalasiga boshqacha yondashish kerak. Bir bo'lak mol-mulkni sotib olib, odamlarni undan haydab chiqarish yaxshi yechim emas. Bu yer mamlakatning eng qashshoq hududlaridan biri. O'rmonlar mahalliy madaniyat va hayot tarzining bir qismi. Shu bois deydi Cook, bu yerni ish beruvchi o'rmon sifatida saqlab qolish kerak. Faqat kichik bir qismida daraxt kesishga ruxsat beriladi. Bu ish atrof muhit muhofazasi talablariga javob berishini tekshiruvchi maxsus ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. O'rmonning qolgan qismi tabiiy holda saqlanadi. Daraxt siyrak joylari qalinlashtiriladi. Qalin joylarda esa boshqa o'simliklarga joy qilinadi. Bu eman tez o'sadigan daraxt, lekin soyada quyosh nuriga zor yotibdi. Joy bo'lsa o'sishni boshlaydi. Sog'lom o'suvchan o'rmon jamiyatga foyda keltiradi. Jumladan yog'och bilan ishlovchi mahalliy aholini ish bilan ta'minlaydi. Qorni och odam atrof muhtaqida o'ylamaydi. Agar odamlarga mahalliy ish bo'lmasa, baland parvoz gaplarimizdan foyda yo'q. Kuchli qo'llab-quvvatlov yo'q joyda odamlarning sabri uzoqqa yetmaydi. Aqsh janubi sharqida ishlagan uslub endi Apalachi kengliklarida qo'llanmoqda. Maqsad ish o'rinlarini qurbon qilmagan holda tabiatni asrash. Masalan, yangi Angliyada tabiatni avaylash, kichik bo'lsa-da, ish o'rinlari o'z ichiga olib borganini ko'rdik. Faollar odamlar rizqini qiymagan holda global iqlim isishiga qarshi kurashning yangicha usullari ustida ishlamoqda. Stiv Baragona, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. 2018-yilda Termizda Afg'oniston konsulligi idorasi ish boshlagan. Amerika ovozi yaqinda konsul Sangin Sakandari bilan muloqot qildi. O'zbekiston Afg'oniston orasidagi bugungi siyosiy, iqtisodiy va madaniy rishtalar. O'zbekistondagi afg'onlar, Afg'onistondagi o'zbeklar haqida so'radik. O'zbekistonning Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston bilan chegara postlaridan ham reportajlar tayyorlaganmiz. Albatta, tomosha qiling. Bu dasturimiz davom etadi. Amerikada ilk masjidlar qachon qurilgan? New Yorkdagi 5G laboratoriyasida bo'lamiz. Smithson muzeyida dinozavr qoldiqlari ko'rgazmasi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televizionasini tomosha qilyapsiz. Xayr ehson uysizlar joniga oro kirsa, san'at inson ruhiga ozuqa. 
Virginia shtatidagi jamoat markazlaridan biri aholining ehtiyoji man qatlamiga yordam qo'lini cho'zish uchun mablag' to'plashni maqsad qildi. Ular 300 ming dollar yig'ish uchun onlayn kampaniya uyushtirdi. Virginia shtati Harrisonburg shahri aholisi 53 ming atrofida. Kichik shahardagi odamlarning bag'ri keng. Harrisonburg shahar jamoat tashkilotlaridan biri uyushtirgan xayriya tadbirida bir kunning o'zida 536 ming 300 dollar yig'ildi. Mablag' to'plash onlayn kun botguncha davom etdi. Dastur rahbari Amanda Bomfim va uning jamoasi har bir pul o'tkazmasini hayajon bilan kuzatib turdi. I was feeling very nervous in the beginning. Boshida juda hayajonlandim. 333 ming yig'amiz deb chiqqanmiz. Bilasiz, bu katta pul. Rejamiz amalga osharmikin deb xavotirlandim. Yig'ilgan ehson notajara tashkilotlar ishiga foyda keltirishini istar edim. Mahalla aholisi tashkilot faoliyatidan rozi. Tashkilotga Rivlan Hill ijrochi direktor. I think everyone wants to do good. Har bir inson savob ishlar qilgisi keladi. Qo'shningiz kasal bo'lsa, biror yegulik olib ko'rib kelasiz. Mahallaga yordam qilishni istaysiz. Tashkilot bunday katta ishlarni bosh biriktirib qilishga imkon beradi. Birlashgan o'zar degani shuda. Shahardagi 89 ta notijorat tashkilot moliyaviy ko'makka muhtoj. Xayriyadan Shinando vodiysi san'ati va madaniyatini targ'ib qilayotgan vodiy san'ati madaniyat uyiga 27 ming dollar ajratildi. This community supports Mahalladagilar san'atni qadrlaydi. Shahar ahli farovon hayot kechirishi uchun san'at kerakligini, aholi sifatli yashash uchun muhim ekanini tushunadi. Mahallamiz guzari tashkilotiga 32 ming dollarga yaqin mablag' tegdi. Tashkilotning ishi uysizlarga oziq-ovqat tarqatish, parvarish qilish va ishga joylashdan iborat. Eshigimiz hammaga ochiq. Asosan uysiz, muammolarini hal qila olmayotganlarga yordam berishni ko'zlaymiz. Issiq qovqa tarqatamiz, hammom qilish, kiyimlarini yuvish uchun sharoitimiz bor. Ko'pchilik shunchaki diydorlashgani ham keladi. Joyimiz doim gavjum. Virginia shtatidagi kichik mahallalar aholisi katta savob ulashayotganidan mamnun. Yahyo Barzinji, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Musulmonlar Amerikaga 1600-yillarda kela boshlagan. Bu mamlakat tarixida ularning muhim o'rni o'chmas izi bor. Musulmonlar juda kam uchraydigan shtatlarda ham islom dini bilan bog'liq yodgorliklar saqlanib qolgan. Shimoliy Dakota shtatining Ross shaharchasida 1920-yillarda qurilgan masjid saqlanib qolgan. Shimoli Dakotaning Ross shaharchasidagi masjid hududida kichik qabriston bor. Qabr toshlariga islomiy va islomiy bo'lmagan ismlar ham bitilgan. Otam 1889-yilda tug'ilgan. Asl ismi Abdulla. Qabr toshiga esa Albert deb yozilgan. Amerikada otamni shunday chaqirishgan. Richard Umar nafaqadagi elektrik. Musulmon emas, musulmon ota-onasi qabrini ozoda saqlaydi. Aqshda musulmonlar o'tmishining issiz o'chib ketmasligi uchun Richard ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. 1928-yilda qurilgan ushbu masjid Aqsh tarixida bunyod etilgan ilk islomiy dargohlardan biri bo'lgan. Kichik masjid ichida gilam va joynamoz saqlanib qolgan. Unga asos solganlarning suratlari ham bor. Afsuski, masjidga aloqador hech kim qolmagan. Mahalliy musulmonlar katta shaharlarga ko'chib ketgan, ayrimlari ismlari va dinini ham o'zgartirgan. Amerikaga kelgach barcha yangi hayot boshlashga qaror qilgan. Ross shaharchasi auditori Diana Saibelga ko'ra, qishloq va neft xo'jaligi inqirozi oqibatida mahalliy aholi soni qisqarib ketgan. Musulmonlar qolmagan, biroq masjid xotiralardan o'chgan emas. Biz masjidda o'ynab katta bo'ldik. Vaqt o'tib, bino nuray boshladi. Xavfli bo'lib qoldi. 1970-yillarga kelib masjid qulab tushdi. Tarixiy bino 2004-yilda qayta qurildi. 2018-yilda masjidga tutash qabriston tarixiy qadamjolar milliy ro'yxatiga kiritildi. Hujjat Aqshdagi turli diniy inshootlarni ham o'z ichiga olgan. Ayni damda masjid sayyohlar maskani. Amerikada Islom ildizotga masjid bu. Richard Umar kabi boshqa din vakillari uchun esa masjid va qabriston oilasi va Amerika tarixidan qiziq bir lavha. 
odamlar buni unutmasligi kerak. Dilshod Asadullayev Amerika ovozi uchun. 5G simsiz aloqa tarmoqlari eng tez, eng ishonchlisi deya reklama qilinmoqda. 5G xizmatlari hozirda Aqshning atigi bir necha shaharlarida joriy etilgan, yil oxiriga borib bu shaharlar soni 30 ga yetadi. Ammo tezlikdan tashqari bu texnologiya turli sanoatlar uchun nimani anglatadi? New Yorkda joylashgan inkubatorda startup bizneslar 5G asosida yangi mahsulotlar yaratmoqda. Evercoast kompaniyasida ishlaydigan mutaxassislar uchun galagrammalar yaratish bir kunlik ish. Ushbu sensorlarning har biri kalibrovka qilingan va real vaqtda 3D maydondagi har bir nuqtani topadi. Bu nuqtalardan jism shakllanadi. Verizon kompaniyasi New Yorkda ochgan 5G laboratoriyasida bir necha startup ishlaydi. Ular bu yerda hozircha aksar aholiga yetib bormagan yangi avlod simsiz tarmoqdan foydalana oladi. Nazariyadan amal ishga o'tish kerak, to'g'rimi? Yangini shimarib haqiqiy 5G tizimidan foydalangan holda muammolarga yechim topish kerak. Laboratoriyani shu maqsadda ochdik. Evercoast jamoasi uchun ilgari galagrammalarni ishlab chiqishga yarim kun vaqt ketgan bo'lsa, hozir bir necha daqiqa kifoya. Bu telehozirlik kabi imkoniyatlarni beradi. Ma'lumot va tasvirlarni yuqori tezlikda o'zlashtirish oziq-ovqat do'konida ham qo'lga keladi. Xaridor allergenlar haqida bir pasta ma'lumot olishi mumkin. To'ldirilgan reallik texnologiyasi hozir ham bor, ammo bir vaqtning o'zida bir nechta mahsulot tarkibini tekshira olmaysiz. 5G nafaqat xaridor uchun foydali, balki qutqaruvchilar ishini ham osonlashtiradi. Quaketech kompaniyasi yaratgan mana bu kaska, teplovizor va to'ldirilgan reallik ekrani bilan jihozlangan. O't o'chiruvchilarga tutun ichida ko'rishga yordam beradi. 5G tarmog'ida informatsiya katta tezlikda harakatlanadi. Bu degani bir nechta o't o'chiruvchi bir vaqtning o'zida ma'lumot almashib ishini bajara oladi. Ularning jihozlari axborotni jonli tarzda markazga ham yetkazib turadi. 5G laboratoriyasida ijodkorlik va know-how kommunikatsiyaning yangi davrini boshlab bermoqda. Tina Trin Shohru hamro Amerika ovozi uchun. Washingtondagi Smithson tabiat muzeyida yangi ko'rgazma ochildi. Milliardlab yil oldin yashagan dinozavrlar, o'simlik va hasharotlarning toshga aylangan qoldiqlarini ko'rasiz. 700 dan ortiq eksponat. Ko'rgazma uzoq o'tmishni yoritsa-da, yer kurrasining kelajagi, sayyoramizni asrash haqida o'ylashga chorlaydi. Mana bu Triceratops 70 million yil avval kattaroq dinozavrga yem bo'lgan. Ustida teranozavr tushlikka tayyor turganday. Washingtondagi Smithson tabiat muzeyidamiz. Bilishimizcha, dinozavrlar o'ta harakatchan bo'lgan, tez o'sgan. Dinozavrlardan kelib chiqqan qushlarni bilamiz. Dinozavrlarning ko'pgina turlari bir davrda yashamagan. Million yil bir turi yashagan, keyingi million yilda boshqasi paydo bo'lgan va hokazo. Dinozavrlar ekosistemasi xilma-xil bo'lgan. Ko'rgazmada 3.7 milliard yil mobaynida shakllangan qadimgi hayot, iqlim va geologiyaning o'zgarib borishi tasvirlangan. Arktikada topilgan palma daraxti qoldiqlari shundan dalolatki, shimoliy muzlik o'rnida tropiklar bo'lgan. Hozirgi otlarning kichik turi 52 million yil oldin ham yashagan. Sudraluvchilar, hasharot va molluskalar ko'p bo'lgan. 55 million yillar oldingi voqealarning ma'nosini tushuntiramiz va ko'rsatamiz. Ularning ahamiyatini o'zingiz uchun kashf etasiz. Eksponatlar shunchaki tarix emas, bugunning hikoyasi hamdir, deydi ko'rgazma rahbari Siyafxan Stars. Topilmalar o'zgaruvchan iqlim ta'sirida yer qanchalik o'zgarganini ko'rsatadi. Olimlarga ko'ra, 66 million yil muqaddam va haybat asteroid yerga urilgani iqlimni shunchalar o'zgartirib yuborganki, dinozavr va boshqa mavjudotlar qirilib ketgan. Ko'rgazma hozirgi ekologik muammolarga insoniyatning o'zi aybdor ekaniga ishora qiladi. Ilmiy xulosalar, faktlarga nazar solsak, sayyoramizga bizning ta'sirimiz misli ko'rilmagan darajada. 
Buni na o'lchab, na qiyoslab bo'ladi. Insoniyat shunday katta o'zgarishlarga sababchi bo'layotgani hayratlanarli deydi oliman. Iqlim o'zgarishiga ijobiy ta'sir qiladigan, iqlim o'zgarishini kamaytiradigan, tabiat, jonzotlarni asrab qoladigan ko'p ishlar qilsangiz bo'ladi. Ko'rgazma deydi suhbatdoshlar. Odamlarni o'ylantiradi, harakatga chorlaydi. I think we can really change the world with this exhibition. Ko'rgazma bilan dunyoni o'zgartira olamiz. Gapim baland parvoz eshitilsa-da, haqiqatda bunga ishonaman. Odamlar uyg'onsin, birlashsin, sayyoramizga ta'sirimizni his qilaylik va to'g'ri qadamlar tashlaylik. Sayyoramizning ertasini o'ylab ish qilaylik, deydi ko'rgazma kuratori. Debra Block, Farog'a Tashbekova, Amerika ovozi uchun. Was it third of June, another sleepy, dusty Delta day? I was out chopping cotton, and my brother was bailing hay. And at dinner time, we stopped and we walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door. Y'all remember to wipe your feet Then she said I got some news this morning From Choctaw Ridge Today Billy Joe McAllister Jumped off the Tallahatchie Bridge Mama said to me, child What's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning And you haven't touched a single bike That nice young preacher With a tailor drop by today Said he'd be pleased to have dinner on Sunday Oh, by the way He said he saw a girl Looked a lot like you up on Choctaw Ridge And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge Well, the years come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother Mary, Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge And up them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge Songi xabarlar va ular tahlili bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring. Kunning muhim yangiliklari xalqaro hayot ko'rsatuvimizda. Washington choyxonasi nomli haftalik guruhimizda esa sizdan tushayotgan taklif maktublar asosida qiziqarli mavzularni muhokama qilamiz. Sizga oilangizga tinchlik, omonlik tilab qolamiz. Washingtondan men Shohu Hamro. Yaxshi dam oling.